，横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。Related image 每个行业都不容易，也不是每个人都能像王宝强一样幸运。娱乐圈看似华丽无比。但这背后是由无数个默默无闻的小演员支撑起来的，他们把自己的青春年华奉献给了娱乐界，捧红了一些所谓的大咖。其实也有很多跑龙套出身的大咖，周星驰、赵丽颖等等，像 Baby、迪丽热巴这种一夜爆红的演员更少。横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。一月一十四日，横店一位小演员发文称：“这个月一十三天我拍了八天戏，挣了有一千啦，这个月有望突破两千块钱了。”这位小伙子发文的时候一脸骄傲，真替他高兴。但冷静下来一想，又有点难受。一个月两千块真的太低了。横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。他还骄傲地晒出自己的工资，最高的一天两百二十元，最低的一天一百零八元。比起那些大牌动辄几千万的片酬，真的如九牛一毛。而且拍戏有时候不分昼夜，拿这点钱不如安安稳稳找个普通工作呢。横店演员曝光个人工资。看完让人心酸，真的太不容易了。当然，他们可能真的喜欢这个行业，希望有一天能够成名发大财。只是这种几率太小了，还不如多参加一些选秀，或者向网红的道路上发展。如果真的想进入娱乐圈的话，横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。当年王宝强是在北影厂门口等活，他主要的经济来源是在工地上搬砖。因为从小在少林寺习武，加上天时地利人汉等因素，才会有今天的成功。如果错开一天的话，现在的王宝强可能还在工地搬砖呢。横店演员曝光个人工资，看完让人心酸，真的太不容易了。但事实是，跑龙套的工资真的太低了，一个月两千块，自己吃吃喝喝就花光了。如果没有混出名堂的话，未来还能做什么？不如去学一门技术，将来有个养家糊口的手艺。蔡依林现在的风格是越来越让人想不通了。曾经的女神，为什么现在总是造型奇特、打扮新颖，让人围观呢？难道是为了赚取人气吗？我想应该不是的。蔡依林这次去意大利，就发生了一件很可笑的事情：穿连体裤无法上厕所的蔡依林再次放大招，网友闻到味了。连体裙蔡依林之前穿了一件红色的连体裙，搭配破洞裤，本以为是一件再普通不过的小事情。结果被一些网友把这件连体裙给挖了出来。这种连体裙最大的坏处就是无法上厕所，网友们也就开始着急。这种连体裙缺陷太大，怎么会热卖呢？实在想不通，穿连体裤无法上厕所的蔡依林再次放大招，网友闻到味了。蔡依林的穿衣风格每次都与众不同，就像这件衣服。里面已经有一件黑色的衬衫了，为什么又在上面穿了半件格子色的衬衫呢？这袖子就像是超大号的，大夏天的，也不至于冷成这样吧？不然还有其他的解释吗？穿连体裤无法上厕所的蔡依林再次放大招，网友闻到味了。这件雨衣看上去挺不错的，不过领口会漏雨，还有着一双拖鞋。我估计也不会太好受。看完之后，你内心还能接受吗？那么再看他去意大利遇到了什么？蔡依林去意大利穿了一身红色的衣服，去的时候和来的时候都是这身，一直没有换过，因为他的行李箱给丢了。蔡依林大概走了一个礼拜，那我是不是就可以理解为他这一个礼拜没换过衣服，还有鞋子、袜子？
我都不敢想了，一个礼拜不换衣服，肯定不好受吧？网友说，隔着荧幕都已经闻到味道了。穿连体裤无法上厕所的蔡依林，再次放大招。网友，闻到味了，上次是辣眼睛，这次辣鼻子。蔡依林这次穿的挺正式，大红色一身。估计行李箱中还有其他很超前的衣服，但是这次却无缘在他乡展现自己的风采了。行李箱找到之后，被人送回家，蔡依林也就放心了。发文图片中说道：“孩子们回到家了，感人。”蔡依林还开玩笑说：“行李箱玩得挺尽兴，这次大招虽然不是蔡依林故意放的，不过也是发生在他身上。”他总是能给我们带来乐趣，娱乐圈的感情一直都扑朔迷离。还没结婚就先发表离婚声明的大有人在，还没结婚就生孩子的也有不少。今天就来说说娱乐圈这五位未婚先孕却不知孩子父亲是谁的女明星。这五位明星未婚先孕，如今孩子长大了，他们的父亲却是个谜。毛阿敏，毛阿敏是歌坛的巨星，她不仅未婚先孕，还生了两个孩子。毛阿敏的经纪人对外宣称，毛阿敏准备把孩子父亲的身份隐瞒一辈子。直到去年，有媒体爆料，孩子的生父是登上福布斯中国富豪榜的某些姓亿万富豪，但是媒体依然没找到此人。保密工作做太好。说到毛阿敏，相信很多人都知道，她不仅未婚生子，而且还是生了两个，然而却一直都没有公开孩子生父的身份。而她的经纪人说，毛阿敏打算把孩子的父亲身份隐藏一辈子。这五位明星未婚先孕，如今孩子长大了，他们的父亲却是个谜。陈宝莲2002年有过多次自杀和自残经历的女星陈宝莲，在上海一幢24层高楼跳下身亡，结束了她29岁的生命。她刚出生半个月的孩子就此被撇下。一十五年过去了，儿子又高又帅，一直由香港大姐大邱黎宽代为抚养。陈宝莲选美出身，和干爹黄任中暧昧不清。但是他并不是孩子的父亲，陈宝莲的孩子至今没找到生父，让人唏嘘。这五位明星未婚先孕，如今孩子长大了，他们的父亲却是个谜。关淑怡当年，关淑怡凭借着一首《难得有情人》红遍乐坛，她迷幻低回的声线，风格多变的唱功。让他成为上个世纪九十年代中期唯一一个在唱功上与王菲齐名的香港女歌手，而他在二零零二年未婚产子，儿子取名叫关俊贤。关于他的孩子，此间曾有传闻称私生子生父是曾志伟，但是他极力否认。这五位明星未婚先孕，如今孩子长大了，他们的父亲却是个谜。杨思琪，杨思琪是二零零一年香港小姐的冠军，后来签约无限开始演艺生涯。二零零二年，杨思琪在拍摄剧集《写见轩辕》时邂逅李永豪。二零一一年，他突然单方面宣布分手。红星都知道，红星和青年演员张丹峰结婚，但是他有一个儿子，原名叫莫浩莲，现在已经改名叫张浩峰。但是这个孩子的父亲是谁一直是个谜。但是莫少聪不承认和红星相恋过，拒绝承认是孩子的父亲，至今是个谜。2,012 他在美国秘密生下一女儿，但是生父是谁却成了一个谜。谈起娱乐圈里面的那些穿衣显瘦、脱衣有肉的肌肉男，估计很多网友第一时间都会想到道鹏于晏、周杰伦等。其实还有一个，就是何润东。红星在一九九七年拍摄《亡命天涯》时，和同剧中的莫少聪有过一段情，后来未婚先孕。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友：还我男神！何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友：还我男神！何润东身高一百八十四。
，加上一身结实的肌肉，真是十分帅气。当年他跟赵文卓一起主演的《雄霸天下》也是帅的我一脸呀。虽然演技和颜值一直存在争议，但是对他的那身完美的肌肉，没人不服气。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样，网友还我男神。不仅如此，他还获得了不少导演的青睐，比如高希希导演就跟何润东的合作了四次。而且每次高希希都要求他在剧里脱衣服，因为觉得他脱衣服比穿着衣服好看。结果大家都惊到了，曾经那个有漂亮人鱼线的何润东，现在居然胖成了这样。是的，肥嘟嘟的这个光头就是何润东，凭借他健硕的肌肉和184厘米的身高，吸引了很多内衣广告商找他做代言。不过过最近，他和古力娜扎参加同一个活动时被记者拍到，何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，难怪最近在网上看见有人评论说，何润东像 NBA 明星大鲨鱼奥尼尔。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，或许一张照片根本说明不了说明问题，因为拍摄照片跟当时的灯光和环境有着很大的联系。于是小编去看了看何润东的微博，发现他真的是长胖了。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神。至于他是如何发胖的，我们猜有两个原因。如果大家还是不相信，就再看看他的的视频和直播，相信大家眼见为实。首先，他以前就曾说过，他并不喜欢健身，因为他讨厌繁琐的锻炼以及重复的动作。他之所以健身，完全是为了是工作，才不得已进行的锻炼。第二个主要的原因，应该是他终于跟他女友结束了长达八年的爱情长跑，步入婚姻殿堂。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，其实何润东也有自己的理想，就是能随心所欲的吃各种高热量视频，然后穿着 T 恤、大裤衩出门，当一个不修边幅的胖导演。何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，何润东婚后不再节制自己，居然变成这副模样。网友还我男神，现在何润东的导演梦还没实现，但不修边幅的胖这一点却已经实现了。每个人都有权利去过自己想过的生活，只要不影响健康，胖一点又怎么样呢？其实我们应该替何润东开心，因为他也算是实现了自。己。